Noget af det, jeg har oplevet, det er, at der er stadig er folk i byggebranchen, der tænker, at det overlader vi til den næste generation. Hvilket jeg synes er skræmmende. 35 procent af hele spild i Europa, det kommer fra byggebranchen. Og det er selvfølgelig et stort mål at få nedbragt det. Der er mange, der har svært ved at se, at det er et problem, at øh, vi udleder så meget CO2, og vi bruger alt det her energi, og de gider ikke ændre deres øh, holdninger. De mener, at det bedre økonomisk kan svare sig ikke at gøre noget. Alle tænker det samme. Hvorfor skal vi tage det første skridt? Og det vil vi jo gerne have ændret. Jeg hedder Nikolaj Søge Jørgensen. Jeg er 22 år gammel, og så er jeg medstifter af Psykotek. Jeg hedder Rasmus Krohling Pedersen. Jeg er 26 år gammel, og jeg er også medstifter af Psykotek. I mit der arbejdede jeg på en betonvirksomhed, øh, så det hele indenfra. Der var jeg sådan lidt, okay, er det virkelig sådan her, det fungerer? Noget af det, jeg synes er helt forkert, det er, at hvis der bliver bestilt for mange materialer til en byggeplads eller lignende, så i stedet for, at de materialer bliver sendt et nyt sted hen eller tilbage på, på lager, så er det meget billigere at afskaffe materialerne, og så bliver de egentlig bare smidt ud. Vi havde nogle maskiner, som var 50 år gamle. Der er ikke noget, der har ændret sig. Det er fuldstændig den samme måde, man bygger på. Og så vi blev introduceret for bæredygtighed her på skolen, når vi fik øh, introduktion til cirkulær økonomi. Så tænkte jeg tilbage på den her betonvirksomhed, hvor jeg tænkte, okay, hvad kan ændres her? Og der er en del. Hvis vi fortsætter i den retning med byggebranchen, som vi gør lige nu, så kommer vi til at løbe tør for konstruktionssand, som vi bruger i beton. Vi kan ikke bare bruge sand fra Sahara, selvom det virker, som om der er uendelig meget sand. Vi udleder alt for meget CO2. Vi producerer alt for meget affald, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre ved. Der er et meget stort tab af materiale, når du hiver en bygning ned, som i princippet godt kunne blive genbrugt. Det burde, og det skal kunne betale sig, og bruge materialerne igen. Så der skal ske noget for, at materialerne får en værdi. Og vi også kommer ind og prøver at tage det første skridt og skubbe folk i den rigtige retning. Vi har startet det her firma, som hedder Psykotek, for at genbruge materialer i byggeverdenen. Og det gør vi ved nogle fid tags Det er et klistermærke i princippet, som vi kan sætte på en bygningsdel. Så går vi ind og scanner den med vores telefon, og så kan vi gå ind og se alle værdierne, der er på det her. Det er både, hvilke materialer der er, hvor bred væggen er, hvor stor den er, hvad den vejer. Og så bliver den information så uploadet på vores hjemmeside, hvor arkitekter og ingeniører og hvem der nu har brug for at se det, kan gå ind og tage den her information og så planlægge at bruge det i et nyt projekt. Så den her bygningsdel kan blive genbrugt i fremtiden, i stedet for bare at blive ødelagt og smidt ud. Når du hiver huset ned i dag, så ved du ikke i princippet, hvad huset består af. Det kan være meget, meget dyrt at lave undersøgelser omkring, hvad det er, der er i sådan en væg. Og det kan være meget besværligt, og nogle gange kan du ikke finde ud af det. Og det helt store problem det er jo, at vi har ikke de her informationer, fordi at man ikke deler med hinanden. Ved at man kan dele med hinanden, så kan vi mindske den her affald og spild, der sker i branchen. Vi er stolte af at være en del af noget større, og vi er med til at bidrage til de 17 verdensmål. Vi griber det her med verdensmålene an, sådan at vi har været inde og kigge på, hvilken bokse vi hører mest ind under, og så har vi ligesom arbejdet ud for dem. Et af dem er blandt andet ansvarlig forbrug og produktion, hvor vi går ind og fokuserer på, hvordan kan man minske den her affald og spild. Og det er jo det, vi direkte har gået ind og arbejdet med i Sikotek. I Danmark har det jo skabt utrolig meget vækst, altså det har været godt for os økonomisk at komme op med alle de her forskellige metoder og tænke grønt på. I stedet for at bruge olie og gammel energi, så er vi jo begyndt at lave vindmøller og tjener styrtende penge på det. Vi kan godt mærke, at der begynder at komme et pres for rundt omkring i verden, så der er mange, der er rigtig interesserede i vores idéer og hvad vi har. Store firmaer, arkitektvirksomheder, myndigheder i Aarhus Kommune og i forskellige kommuner rundt omkring i Danmark vil, har også været interesserede i, hvad vi laver. Klima ligger bare allerøverst på dagsordenen, og det vil det gøre, indtil vi får løst den her klimaproblem.